neue Heldin, lieber neuer Held, dies ist die 20. Episode des Podcasts. 20 Episoden für dich und für all jene, die für sich und andere Verantwortung übernehmen in dieser teilweise verrückten Welt. Mittlerweile habe ich mit über 4000 Führungskräften und Talenten sehr eng zusammengearbeitet und ich sehe aller Orten sehr großes Engagement, trotz dieser verrückten Zeiten. Die einen beschäftigen sich mit der Umsetzung von agilen Strukturen und New Work, mit digitalen Lösungen, neuen Produkten. Andere setzen sich für unser Klima und da innovative Lösungen ein. Wieder andere retten Leben oder kümmern sich um unsere körperliche und mentale Gesundheit. In Diskussionsrunden mit den Seminarteilnehmern oder auch im Umtrunk nach einem Vortrag erlebe ich aber leider oft eins. Da stehen Menschen, die sich gefühlt abrackern, die ihr letztes Hemd für andere geben, manchmal sogar einen Teil ihres Privatlebens oder auch ihre Gesundheit opfern, um etwas anderes für uns hinzubekommen. Aber keiner bekommt's mit. Keiner bedankt sich. Und sich selbst loben ist vielen fremd. Und in unseren hektischen Zeiten bleibt doch oft das ausgesprochene Dankeschön auf der Strecke. Wenn es uns überhaupt auffällt, dass andere sich gerade ein Bein für uns ausgerissen haben. Deshalb widme ich diesen Podcast heute dir, dir ganz persönlich, denn du machst einen Unterschied in dieser Welt. Eine Laudatio für dich. Eine Laudatio, eine Ehrung oder Preise erhalten ja meistens Menschen, die zufällig oder gewollt in der Öffentlichkeit stehen. Aber die sind nicht die alleinigen Helden in dieser Welt. In dieser Welt gibt es zum Glück viel mehr Helden, die einen großen Unterschied machen. So wie du. Und ob du nun zufällig oder nicht mal im Kreise einer großen Gesellschaft stehst, in der jemand vor einem Publikum über dich und deine Taten spricht, das macht deine Taten nicht bedeutsamer. Bedeutung hat einzig und allein, wie du jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde deines Lebens nutzt und lebst. Was du jeden Tag tust und wo du jeden Tag mit anpackst, Trost spendest, Halt gibst, inspirierst und ermutigst andere aufbaust, Klärung herbeiführst, zu deinem Wort stehst, Beziehungen aufbaust, Scherben zusammenkehrst. Ob als Führungskraft, Mitarbeiter oder Unternehmer, als Politiker, Journalist, Sportler, Mama oder Papa, als Bruder oder Schwester, als Freund, als Kellner, Ingenieur oder YouTuber. Nur du allein weißt, unter welchen teils widrigen Rahmenbedingungen du jeden Tag mit anpackst. Vielleicht wenige Ressourcen, wenig helfende Hände, verrückt spielende Technik, unvorhergesehene Ereignisse und gleichzeitig warten auf dich auch ungeduldige Kunden, Kollegen, Mitarbeiter oder Chefs. Sicherlich eine Menge konfliktärer Ziele und Vorgaben, unter denen du schnellst zu sehr guten und tragfähigen Entscheidungen kommen musst. Jeden Tag. Deine Kunden oder Kinder wollen das eine, deine Mitarbeiter oder dein Chef das andere. Und diese Momente zu bewältigen, Zufriedenheit bei so vielen um dich herum herzustellen und dich dabei nicht zu vergessen, ist eine hohe Kunst, die du immer wieder vollbringst. Und dein tägliches Engagement, das Beste aus solchen an sich konfliktären Situationen zu machen und echten Mehrwert zu schaffen, deine Haltung dazu zu entwickeln und zu bewahren, das zeichnet dich aus. Dein Lachen steckt an, jeden Tag. Deine Heiterkeit zeigt uns die schönen Momente des Lebens. Deine leuchtenden Augen begeistern uns, lassen ein Feuer in uns entfachen und machen Freude in der Zusammenarbeit mit dir jeden Tag aufs Neue. Wann immer die Stimmung kippt, unter Freunden, im Team, unter Kollegen, wenn es um die Gemüter dunkel zu werden droht, bist du gefragt, wieder einen positiven, hoffnungsvollen und freudvollen Fokus herzustellen. Und wenn es nichts zum Lachen gibt, gibst du Halt, bist einfach da, trockenes Tränen, bietest deine Schulter an, gibst Sicherheit und Zuversicht, bis andere wieder aus sich heraus stark genug sind. Auch sind wir beeindruckt von den Situationen, in denen du all deinen Mut aufbringst, über deinen Schatten springst, deine Komfortzone verlässt, über deine Grenzen gehst, um etwas Wertvolles für dich und andere zu bewegen. Wir danken dir für all jene Momente, in denen du dir nicht zu schade bist, uns aus der Patsche zu helfen die Kohlen aus dem Feuer zu holen oder andere weiterzubringen. Und an Tagen, an denen keiner weiß, was sie bringen werden, die uns alle vor Herausforderungen stellen, stehst du morgens auf, 
besinnst dich auf deine Aufgaben, auf deinen Beitrag, auf dein Warum. Auf dich können wir zählen. Gerade in einer Welt, in der derzeit so viel Uneinigkeit herrscht, wir an vielen Stellen in Unternehmen, in Familien, in Europa und in der ganzen Welt, wo so viel diskutiert, gestritten, gefochten, diffamiert und gedroht wird, gehst du auf andere zu und suchst nach gemeinsamen, starken und verbindenden Lösungen. Du nimmst verschiedene Perspektiven ein, um tragfähige Lösungen zu entwickeln. Für Alt und Jung, Ost und West, Arm und Reich, Stark und Schwach. Du hältst dich nicht mit gestern auf, nicht im Jammern über das Vergangene und Versäumte, über frühere Fehler, über Schuldige und Verlierer. Du bist im Heute, siehst die Menschen im Moment um dich herum und arbeitest für ein Morgen, für eine nachhaltige, gemeinsame, freudvolle Zukunft. Du suchst nicht nach Schuldigen, sondern bringst andere in Verantwortung. Du versammelst Menschen um dich herum, die gemeinsam mit dir an unserer lebenswerten Zukunft bauen. Du brauchst auch keine gestellten Reality-Shows, in denen du dich über die Schwächen anderer lustig machst und erhaben fühlst. Du machst jeden Tag aufs Neue andere größer und stärker und zollst jedem Menschen Respekt. Du zeigst mit deiner Einzigartigkeit jeden Tag, wie wertvoll es ist, dass auch andere ihre Einzigartigkeit leben können. Durch meine anderen Podcasts hast du sicher schon mitbekommen, dass ich mit vielen Klienten daran arbeite, dass sie emotional unabhängiger von Feedback werden. Eben nicht nur, weil man auch als Held heute zu wenig Lob und zu viel Kriegskram abbekommt, man denke nur an all die, die durch VUCA so gestresst sind, dass sie kaum noch freundliche Worte finden, sondern ich finde es auch wichtig, dass wir emotional unabhängiger von Feedback werden, weil wir ansonsten eventuell nur noch die Dinge tun, für die wir gelobt werden, anstatt für die, deren Outcome oder deren Ergebnisse uns wirklich am Herzen liegen. Wir sind dann eben sehr verführbar, wenn uns Lob so wichtig ist und so unglaublich verletzt, wenn trotz großer Anstrengungen und vielleicht auch Erfolgen das Lob ausbleibt, weil andere zu beschäftigt sind. Lange Rede, kurzer Sinn, durch diese persönliche Laudatio auf dich wird dir hoffentlich klar, klopfe dir ruhig mehr selbst auf die Schulter. Schau dankbar und mit großer Achtung auch vor dir selbst zurück und sieh, was du geleistet und geschaffen hast. Du hast sicherlich ein starkes Warum, einen starken Sinn in dem, was du tust und wofür du dich einsetzt. Das lässt dich einiges ertragen und gibt dir immer wieder Energie. Und wenn du so manche Etappe erreicht hast oder eine wichtige Klippe genommen hast, dann feiere dich. Lass dir Sektkorken knallen, spritze mit Champagner rum, lass eine Hymne, vielleicht eines deiner Lieblingslieder, nur für dich ganz alleine erscheinen. Und erfreue dich an deinen Taten und den Ergebnissen. Heute befinde ich mich im Urlaub und ganz nah an diesem Urlaubsort haben sie an einer langen Straße mehrere Monumente geschaffen für Helden, Gelehrte der früheren Zeiten. Zum Beispiel Marie Curie, Nelson Mandela, Walt Disney, Albert Einstein, Charles Darwin und einige mehr. Vielleicht gibt es ja jetzt Hörer, die wissen, wo ich bin. Naja, diese Personen, denen sie dort jeweils einen großen Gedenkstein geschaffen haben, die hatten sicherlich Einfluss auf unsere heutige Gesellschaft. Aber ob es so viel mehr oder herausragender war, als das, was all jene tun, die kein Denkmal bekommen haben. Mal ganz abgesehen, dass Denkmäler an sich nicht viel Einfluss ausüben. Wenn man deinen Taten ein Denkmal setzen würde, einen großen, weißen, behauenen Stein, Format so zwei auf zwei Meter und gerne auch einen Meter tief, welche Figur oder welches Symbol würde deine Taten am besten widerspiegeln? Mach dich bloß nicht klein, davon hat keiner was. Geh weiter raus in die Welt, inspiriere, ermutige und schenke anderen Halt und Zuversicht. Und schenke Vertrauen in diejenigen, die es verdienen, denn auch das ist für andere ein wahres Geschenk. Und sorge gut für dich, denn das bist du dir und uns wert. Und davon haben wir alle etwas. Denn wir wollen, dass du weiterhin viel Kraft hast, viel Energie, viel Freude und noch lange mit Freude mit anpackst. Auf deine Weise, als einer der neuen Helden in dieser verrückten Zeit. Leiste bitte weiter deinen Beitrag, so dass wir dich und uns feiern können und eine lebenswerte Welt erschaffen. Liebe neuer Held, liebe neue Heldin, wenn du keine Ausgabe des Podcasts, keinen Online-Kurs für die neuen Helden und die Veröffentlichung des ersten Buches mehr verpassen möchtest, geh doch einfach auf www.dieneuenhelden.de. Ob Inspiration mit Ideen, Tools, neuen Gedanken oder Hängematte, mit der du lernst, innezuhalten, zu entspannen, Kraft zu tanken, zu regenerieren 
Dort findest du das gesamte Angebot und kannst dich auch für den kostenfreien Impulsletter eintragen, der jeden Monat neuen Helden Tools und Hängematte bietet. In der neuen Heldenakademie wird in den nächsten Monaten viel passieren. Ihr könnt schon gespannt sein. Also News auf www.dieneuenhelden.de Und außerdem für alle, denen du in deinem Umkreis eine solche persönliche Laudatio wünschst. Ob Kollegen, dem Ehepartner, Chef oder weil du bei ihm oder ihnen Heldenhaftes erkennst, leite ihn doch einfach mit herzlichen Grüßen diesen Podcast weiter. Ich bin mir sicher, der erwärmt mehr Herzen als so manche Tafel Merci Schokolade. Liebe neue Helden, lasst uns mit großer Selbstachtung weiter unseren Beitrag leisten. Lasst uns inspirierend vorangehen. Packen wir es an.